ഈശോ മിഷിഹായിക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചത്തെ ക്ലാസ്സൊക്കെ കൂടി വർക്ക് ബുക്കൊക്കെ ചെയ്തോ ഇന്ന് രാവിലെ വിഷു കുർബാനയെ പങ്കെടുത്തോ ആ നല്ല മിടുക്കൽ പിള്ളേരാണ് കേട്ടോ വിഷു കുർബാനയിലൊക്കെ പങ്കെടുത്ത് നമ്മളിപ്പം നമ്മുടെ രണ്ടാം പാഠത്തിൻ്റെ ബാക്കി പഠിക്കാൻ പോവുകയാണേ അതിനു മുന്നേ എല്ലാവരും ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പോലെ നമുക്കൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം എല്ലാവരും കണ്ണ കണ്ണടച്ച് കൈകൂപ്പിക്കേ ആ പ്രാർത്ഥിക്കാവേ ജീവദാതാവായ ദൈവമേ അങ്ങ് നൽകിയ കൽപ്പനകൾ അനുസരിക്കുവാനുള്ള വരം എനിക്ക് തരണമേ സാത്താന്റെ പ്രേരണയിൽ ഉൾപ്പെടാതെ നല്ല കുട്ടിയായി വളരാൻ എന്നെ സഹായിക്കണമേ ഈശോയെ അങ്ങെന്നും എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കണമേ ആമേ ആ ഇനി എല്ലാവരും കണ്ണൊക്കെ തുറന്ന് എല്ലാവരും ഇരുന്നോ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നമ്മൾ എന്തുവാ പഠിച്ചേ ആദോഹവയും പാപം ചെയ്തു എന്നാണ് പഠിച്ചത് അല്ലേ അവർ ചെയ്ത ശരിയായോ ഇല്ലല്ലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് പിന്നെ എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്നാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആദോഹവയും പഴം പറിച്ചു കഴിച്ചു എന്നല്ലേ ആദോഹവയും പഴം പറിച്ചു കഴിച്ചപ്പോൾ അവർക്ക് മനസ്സിലായി അവർ ചെയ്തത് തെറ്റാണ് അപ്പോൾ അവർക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് പേടിയും സങ്കടവും എല്ലാം കൂടെ വന്നു അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു നേരത്തെ ദൈവം എന്നും വൈകുന്നേരം അവരുടെ കൂടെ നടക്കാനായിട്ടൊക്കെ വരുവ നേരം തൊട്ടത്തിൽ കൂടെ അവർ ഒരുമിച്ച് തമാശകളൊക്കെ പറഞ്ഞ് നടന്നു പോകുമായിരുന്നു പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പം അന്നും പതിവ് പോലെ ദൈവം അവരുടെ കൂടെ നടക്കാനായിട്ട് അവിടെ വന്നു വന്നിട്ട് ദൈവം നോക്കിയപ്പം എന്നും ദൈവത്തെ കാണുമ്പോഴേ ദൈവത്തിൻ്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുമ്പോഴേ ഓടി വന്നുകൊണ്ടിരുന്ന ആദത്തിനെ ഹവി അന്ന് അവിടെ കാണുന്നില്ല അപ്പം ദൈവത്തിന് മനസ്സിലായി ഇവരെവിടെയോ ഒളിച്ചെന്തോ ഇരിക്കുവാന്ന് ഉടനെ ദൈവം ചോദിച്ചു ആദം ആദം നീ എവിടെയാന്ന് ചോദിച്ചു ഉടനെ ആദം മറുപടി പറഞ്ഞു ഞാൻ പേടിച്ച് ഒളിച്ചിരിക്കുവാന്ന് പറഞ്ഞു അത് കേട്ടപ്പം ദൈവത്തിന് മനസ്സിലായി ഇവരെന്തോ തെറ്റ് ചെയ്തെന്ന് അവർ ചെയ്ത തെറ്റെന്തായിരുന്നു അവർ കഴിക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞ പഴം പറിച്ച് കഴിച്ചല്ലേ അപ്പം അവർ ചെയ്തത് ശരിയായോ ഇല്ലല്ലോ ദൈവമല്ലേ അവർക്ക് ജീവൻ കൊടുത്തത് ദൈവമല്ലേ അവരെ സ്നേഹിച്ചത് എന്തിന് സ്വന്തം ചായയിൽ സാദൃശ്യത്തിലല്ലേ ദൈവം അവരെ സ്നേഹിച്ചത് അപ്പം അവർ ചെയ്തത് ശരിയായില്ലല്ലോ ദൈവം എത്തിയപ്പം ആദ്യത്തെ ഹൗവേനെ കാണുന്നില്ല അവരുടെ ദൈവം ചോദിച്ചു ആദം ആദം നീ എവിടെയാന്ന് ചോദിച്ചു ഉടനെ ആദം പറഞ്ഞു ഞാൻ പേടിച്ച് ഒളിച്ചിരിക്കുവാന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ദൈവത്തിന് മനസ്സിലായി ഇവരെന്തോ ഒരു തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് അപ്പം അവർ ചെയ്ത തെറ്റെന്നായിരുന്നു നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ എന്ത് തെറ്റാ അവർ ചെയ്തത് അവർ കഴിക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞ പഴം പറിച്ച് കഴിച്ചല്ലേ അത് ശരിയാണോ അവർ ചെയ്തത് ദൈവമല്ലേ അവർക്ക് ജീവൻ കൊടുത്തേ ദൈവമല്ലേ അവരെ സ്നേഹിച്ചത് എന്തിന് സ്വന്തം ചായയിൽ സാദൃശ്യത്തിലും അല്ലേ ദൈവം അവരെ സൃഷ്ടിച്ചത് അപ്പം അത് ചെയ്ത് ശരിയായോ ഇല്ലല്ലോ നിങ്ങളും അങ്ങനെ ചെയ്യുമോ ദൈവത്തെ വേദനിപ്പിക്കുമോ ചെയ്യല്ലോ കേട്ടോ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ദൈവത്തിൻ്റെ കൽപ്പനകൾ അനുസരിച്ച് വേണം ജീവിക്കാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ കൽപ്പനകൾ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നവരെ കുറിച്ച് സങ്കീർത്തനങ്ങളുടെ പുസ്തകം നൂറ്റി പത്തൊമ്പതാം അധ്യായം ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നാ പറഞ്ഞേക്കെന്ന് അറിയാവോ ദൈവത്തിൻ്റെ കൽപ്പനകൾ അനുസരിച്ച് നിഷ്കളങ്കരായി ജീവിക്കുന്നവർ ഭാഗ്യവാന്മാരാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്കും ഭാഗ്യവാന്മാരാവണ്ടേ അപ്പം നിങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ കൽപ്പനകളൊക്കെ അനുസരിച്ച് ദൈവം പറയുന്നത് കേട്ട് ദൈവത്തെ സ്നേഹിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ കൂടെ ജീവിക്കണം കേട്ടോ ഇത്രയും കാര്യം നമ്മൾ ഇന്നത്തെ പാടത്തിൽ പഠിക്കുന്നത് അപ്പം ഇന്ന് മുതൽ ദൈവം പറയുന്ന എല്ലാം അനുസരിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ കൽപ്പനകളെല്ലാം പാലിച്ച് നല്ല കുട്ടിയായിട്ട് എല്ലാവരും വളരത്തില്ലേ ആ മിടുക്കർ പിള്ളേർ കേട്ടോ അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിച്ച കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്കൊരു വീഡിയോയിൽ കൂടെ കണ്ടാലോ എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഒക്കെ കാണാൻ ഇഷ്ടമല്ലേ നമുക്കൊരു വീഡിയോ കാണാം കേട്ടോ നമുക്ക് ഈ വൃക്ഷം ഒഴികെ ഏത് വൃക്ഷത്തിന്റെ ഫലം വേണമെങ്കിലും ഭക്ഷിക്കാം ഇതിന്റെ ഫലം ഭക്ഷിച്ചാൽ നമ്മൾ മരിക്കുമെന്ന് ദൈവം പറഞ്ഞു ഓ അതെയോ പക്ഷെ ആദം ഇല്ലാതിരുന്ന സമയത്ത് താത്താൻ ഹൗവയ സമീപിച്ച് പ്രലോഭിപ്പിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു ആ വൃക്ഷം എങ്ങനെയുണ്ട് അതിന്റെ ഫലം വളരെ സ്വാദിഷ്ടമാണെന്ന് തോന്നുന്നു ദൈവം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആ വൃക്ഷത്തിന്റെ ഫലം കഴിക്കുകയോ ഒന്ന് തൊടുക പോലും ചെയ്യരുതെന്നാണ് അതൊഴികെ ഏത് വൃക്ഷത്തിന്റെ ഫലവും കഴിക്കാം ആ വൃക്ഷത്തിന്റെ ഫലം കഴിച്ചാൽ നമ്മൾ മരിക്കും അത്രേ നിങ്ങൾ ആ വൃക്ഷത്തിന്റെ ഫലം കഴിച്ചാൽ നിങ്ങളും അവനെ പോലെ ആയിത്തീരുമെന്നും നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകൾ തുറക്കുമെന്നും നിങ്ങൾ നന്മയും തിന്മയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം
അയ്യോ ദൈവം വരുതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ നിങ്ങളും അവനെ പോലെ ആകുന്നത് ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടമല്ല ഈ ഫലം ദൈവത്തെ പോലെ നിങ്ങളെയും ശക്തരും പ്രബലരും ആക്കും അതാണ് ഈ ഫലം ചെയ്യുക സ്ത്രീയെ നീ എവിടെയാണ് ആ ഫലം ആദത്തിനും കൊടുത്തു ആദം ആ ഫലം കഴിച്ചപ്പോൾ അവനും പാപം ചെയ്തു അവർ ആ ഫലം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർ നഗ്നരാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞു അവർ അവരുടെ ശരീരം ഇലകൾ കൊണ്ട് പൊതിഞ്ഞു ആദം നീ എവിടെയാണ് ഞാനിവിടെയുണ്ട് ഞാനിവിടെയുണ്ട് തോട്ടത്തിൽ അവിടുത്തെ ശബ്ദം ഞാൻ കേട്ടു ഞാൻ നഗ്നനായതുകൊണ്ട് ഒളിച്ചതാണ് എല്ലാ വീഡിയോ ഒക്കെ കണ്ടോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളെല്ലാം അതിൽ കണ്ടില്ലേ ആദത്തിന് ഹോവയ്ക്കും ഏതെങ്കിലും തോട്ടത്തിൽ വെച്ച് നടന്ന സംഭവങ്ങളും എല്ലാം നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇനി നമ്മുടെ വർക്ക് ബുക്ക് ചെയ്താലോ വർക്ക് ബുക്കിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി രണ്ട് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്തല്ലേ ഇനിയും ബാക്കി രണ്ട് പ്രവർത്തനം കൂടിയുണ്ട് അത് നമ്മുടെ ചോദ്യം നമ്പർ രണ്ടാണ് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം എല്ലാവരും എടുത്തേ വർക്ക് ബുക്കിലെ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം എടുത്തോ ആ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം എന്താണ് പദപ്പെട്ടിയിൽ നിന്ന് അനുയോജ്യമായ പദങ്ങൾ ചേർത്ത് വാക്യങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കാം അപ്പൊ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം എന്താണെന്ന് നോക്കിക്കേ നമ്മുടെ പദപ്പെട്ടി കുറെ വാക്യങ്ങൾ കിടപ്പുണ്ട് അല്ലേ കുറെ വാക്യങ്ങൾ കിടപ്പുണ്ട് അതെല്ലാം ഉപയോഗിച്ച് വേണം നമ്മൾ ഈ വാക്യങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കാനായിട്ട് ഏതൊക്കെ വാക്ക് വാക്കുകളാണ് കിടക്കുന്ന നോക്കിയേ പിതാവുണ്ട് ജീവനുണ്ട് സ്നേഹമുണ്ട് ഛായയും സാദൃശ്യമുണ്ട് സ്നേഹിക്കണമുണ്ട് അനുസരിച്ചുണ്ട് നമുക്ക് വാക്യങ്ങൾ പൂരിപ്പിക്കാം അപ്പൊ ആദ്യത്തെ വാക്യം ഏതാണ് ദൈവം നമ്മുടെ ആരാണെന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് എന്താണ് ദൈവം നമ്മുടെ ആരാണെന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ആരാ ദൈവം നമുക്ക് ആരാ ആ പിതാവാണ് ദൈവം നമുക്ക് ഇനി രണ്ടാമത്തെ വാക്യം ഏതാണ് രണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ദൈവം നമുക്ക് എന്തൊക്കെ നൽകി എന്ന് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞായിരുന്നു ദൈവം ആദത്തിനും ഹവയ്ക്കും മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നൽകി എന്നല്ലേ ആ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ നമ്മളിവിടെ പൂരിപ്പിക്കണ്ടേ എന്തൊക്കെയാ ജീവൻ നൽകി സ്നേഹം നൽകി പിന്നെ സ്വന്തം ചായയിലും സാദൃശ്യത്തിനും ദൈവം അവരെ സൃഷ്ടിച്ചു അപ്പം ആ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ അവിടെ എഴുതണ്ട കേട്ടോ ജീവൻ സ്നേഹം പിന്നെ ചായയും സാദൃശ്യവും മനസ്സിലായി അങ്ങനെ എഴുതണ്ടേന്ന് ഓക്കെ മൂന്നാമത്തെ വാക്യം നോക്കിക്കേ അതിനാൽ നാം ദൈവത്തോട് എങ്ങനെ പെരുമാറണം നാം ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കണം അപ്പം മൂന്നാമത്തെ ഏതാണ് സ്നേഹിക്കണം മനസ്സിലായോ നിങ്ങൾ പദപ്പെട്ടി സ്നേഹിക്കണം എന്നുള്ള വാക്ക് കണ്ടോ ആ അവിടെ എഴുതേണ്ട എന്താണ് ദൈവത്തെ നാം സ്നേഹിക്കണം ഇനി നാലാമത്തെ എന്താണ് ദൈവത്തിൻ്റെ കൽപ്പന എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ അനുസരിക്കണം അല്ലേ അപ്പം ദൈവത്തിൻ്റെ കൽപ്പന അനുസരിച്ച് നാം ജീവിക്കണം നാല് വാക്യങ്ങളും പൂരിപ്പിച്ചോ ആ മിടുക്കര കേട്ടോ അങ്ങനെ നമുക്ക് അവസാനം ഒരു പടം കൊടുത്തേക്കെന്ന് കണ്ടോ നാലാമത്തെ പ്രവർത്തനം നിറം കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പടം ഈശോ കുറെ കൊച്ചു കുട്ടികളുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന പടം അതിന് താഴെ ഒരു വാക്യം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എന്താ എഴുതിയേക്കുന്നേ ഞാൻ ദൈവകൽപ്പന അനുസരിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ കൂടെ വസിക്കും നിങ്ങൾ എടുക്കേണ്ട ഒരു തീരുമാനം അത് കേട്ടോ ഞാൻ ദൈവകൽപ്പന അനുസരിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ കൂടെ വസിക്കും ആ പടത്തിന് നിങ്ങൾ കളർ കൊടുക്കണം അതുപോലെ ആ താഴെ ഇരിക്കുന്ന വാക്യവില്ലേ നിങ്ങൾ എടുക്കേണ്ട ആ തീരുമാനം അതിന് നിങ്ങൾ കളർ കൊടുക്കണേ കേട്ടോ അതോടെ നമ്മുടെ വർക്ക് ബുക്ക് തീരും പക്ഷെ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൻ്റെ അവസാനവും കുറച്ച് പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമുക്ക് കിടപ്പുണ്ട് അതിൽ ആദ്യത്തെ പ്രവർത്തനം ദൈവം തോട് തെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പം ആദത്തിനും ഹോവയ്ക്കും എന്തോ ഒരു വികാരം ഉണ്ടായെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നോ എന്തോ ഒരു ഫീലിങ് എന്തായിരുന്നത് ഭയവും സങ്കടവും വന്നവർക്കല്ലേ അതുപോലെ നിങ്ങൾ തെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ഫീലിംഗ് ആണ് ഉണ്ടാകാറ് അത് മൂന്ന് ക്ലൂസ് അവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് അതിന് ഏതാണ് ഉണ്ടാകാറെന്നുള്ളത് എടുത്തെഴുതണം കേട്ടോ ചെയ്യത്തില്ലേ എല്ലാവരും നിങ്ങൾക്ക് അറിയത്തില്ല നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഉത്തരം എന്താന്ന് ഇനി അടുത്ത പ്രവർത്തനം നോക്കി അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എന്താണ് ഉൽപ്പത്തിയുടെ പുസ്തകം മൂന്നാം അധ്യായം ഒന്ന് മുതൽ പതിമൂന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആ ഭാഗത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഈ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് അത് വായിച്ചിട്ട് അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട വചനം അത് ഏതാണോ അതെടുത്ത് അവിടേക്ക് എഴുതണം കേട്ടോ ഇനി അവസാനത്തെ പ്രവർത്തനം നമുക്ക് അതിനകത്ത് കിടക്കുന്നത് തരം തിരിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് അതിനകത്ത് നമ്മ
എന്തൊക്കെ കൊടുത്തേക്കുന്നത് ദൈവം സാത്താൻ മാതാപിതാക്കൾ ചീത്ത സിനിമകൾ ഗുരുജനങ്ങൾ ചീത്ത വാക്കുകൾ നല്ല കൂട്ടുകാർ ചീത്ത പടങ്ങൾ നല്ല പുസ്തകങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് ദൈവത്തെ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കണോ വേണ്ടയോ സ്വീകരിക്കണം അല്ലേ അപ്പം സ്വീകരിക്കണോ എന്നുള്ളതിൻ്റെ താഴെ എന്ത് എഴുതണം ദൈവമെന്ന് എഴുതണം സാത്താനയോ സ്വീകരിക്കേണ്ട അല്ലേ അപ്പം സ്വീകരിക്കേണ്ട എന്നുള്ളതിൻ്റെ താഴെ എന്താണ് സാത്താനെ എഴുതണം അടുത്ത് നോക്കിക്കേ അടുത്ത ആരാ മാതാപിതാക്കൾ മാതാപിതാക്കൾ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കണ്ടേ ആ അപ്പം സ്വീകരിക്കണം എന്നുള്ളതിൻ്റെ താഴെ എന്താണ് എഴുതേണ്ടത് മാതാപിതാക്കൾ എഴുതണം അടുത്ത് നോക്കി ചീത്ത സിനിമകൾ ചീത്ത സിനിമകൾ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കണോ വേണ്ടല്ലേ നമ്മൾ ഉപേക്ഷിച്ച് കളയേണ്ട സാധനം അല്ലേ അപ്പം സ്വീകരിക്കേണ്ട എന്നുള്ളതിൻ്റെ താഴെ എന്ത് എഴുതണം ചീത്ത സിനിമകൾ എഴുതണം അടുത്തത് ഗുരുജനങ്ങൾ ഗുരുജനങ്ങൾ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കണോ വേണോ അല്ലേ ഗുരുജനങ്ങൾ നമുക്ക് ദൈവത്തെ പോലെ തന്നെ അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ സ്വീകരിക്കണം എന്നുള്ളതിൻ്റെ താഴെ എന്ത് എഴുതണം ഗുരുജനങ്ങൾ എഴുതണം അടുത്തത് ചീത്ത വാക്കുകൾ ചീത്ത വാക്കുകൾ നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് അപ്പം അതിന് താഴെ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ട താഴെ എന്ത് എഴുതണം ചീത്ത വാക്കുകൾ എഴുതണം അടുത്ത നല്ല കൂട്ടുകാർ നല്ല കൂട്ടുകാർ നല്ലതല്ലേ അപ്പം അവരെ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കണം അടുത്തത് ചീത്ത പടങ്ങൾ ചീത്ത പടങ്ങൾ നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കണം അടുത്തത് നല്ല പുസ്തകങ്ങൾ നല്ല പുസ്തകങ്ങൾ നമുക്ക് വായിക്കാൻ നല്ല വായിക്കണം കേട്ടോ അപ്പം അത് സ്വീകരിക്കേണ്ടതിൻ്റെ അവിടെ എഴുതണം ഇനി നമുക്ക് ഒരു പാട്ടൂടെ പഠിച്ചാലോ നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൻ്റെ അവസാനം ഒരു പാട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ഏറ്റവും അവസാനം കിടക്കുന്ന പാട്ട് ആ പാട്ടൂടെ അങ്ങ് പഠിച്ചാലോ ശരി ആ പാട്ടൂടെ പഠിച്ച് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നിർത്താം കേട്ടോ ഞാൻ പാടിത്തരും നിങ്ങൾ കൂടെ പാടി പഠിക്കണേ കേട്ടോ ആദ്യത്തെ സൃഷ്ടിച്ചു നല്ല ദൈവം പറുതി സത്യത്തതിൽ പാർപ്പിച്ചല്ലോ ദൈവത്തിൻ കൽപ്പന ലംഘിച്ചതും സാത്താന്റെ വാക്കുകൾ കേട്ടുപോയി എന്തോ പാടിയേ ഒന്നൂടെ പാടിത്തട്ടെ കേട്ടു പാടണേ ആദ്യത്തെ സൃഷ്ടിച്ചു നല്ല ദൈവം പറുതി സത്യത്തതിൽ പാർപ്പിച്ചല്ലോ ദൈവത്തിൻ കൽപ്പന ലംഘിച്ചതും സാത്താന്റെ വാക്കുകൾ കേട്ടുപോയി അടുത്ത ലൈൻസ് നമുക്ക് നോക്കാം ദൈവ സഹവാസം നഷ്ടമായി ശാന്തി സന്തോഷങ്ങൾ പോയി മറിഞ്ഞു ദൈവത്തെ സ്നേഹിച്ചനുസരിച്ച സ്വർഗീയ സന്തോഷം സ്വന്തമാക്കാം ഒന്നൂടെ പാടിത്തരാവേ ദൈവ സഹവാസം നഷ്ടമായി ശാന്തി സന്തോഷങ്ങൾ പോയി മറിഞ്ഞു ദൈവത്തെ സ്നേഹിച്ചനുസരിച്ച സ്വർഗീയ സന്തോഷം സ്വന്തമാക്കാം പാട്ട് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ അപ്പൊ ഈ പാട്ടൊക്കെ കാണാതെ പഠിക്കണം കേട്ടോ കാണാതെ പഠിച്ച് നല്ല കുട്ടികളായിട്ട് വളരണം ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഓർമ്മയെ വേണം കേട്ടോ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു പഠിച്ച് ദൈവത്തെ നാം ഒരിക്കലും ഒരു തെറ്റും ചെയ്ത് വേദനിപ്പിക്കരുത് ദൈവത്തിൻ്റെ കൂടെ എപ്പോഴും നമ്മൾ ആയിരിക്കണം കേട്ടോ അപ്പം നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് നിർത്താം അപ്പം എല്ലാവരും ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് കൈയൊക്കെ കൂപ്പി കണ്ണൊക്കെ അടച്ചേ ആ പ്രാർത്ഥിക്കാവേ സ്നേഹനിധിയായ ഈശോയെ ഇന്ന് പഠിച്ച എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ അങ്ങിൽ നിന്ന് അകന്നു പോകാൻ എന്നെ ഒരിക്കലും അനുവദിക്കരുതേ ഞാൻ എന്നും അങ്ങയുടെ കുഞ്ഞു മകളായി കുഞ്ഞു മകനായി വളരാനുള്ള അനുഗ്രഹം നീ എനിക്ക് തരണമേ ആമേ ഈശോ മിഷായ്ക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ